morning. So, welcome ulit sa channel natin. Ngayon, didiscuss natin yung isa sa mga methods of analyzing uh, infiltration no, sa hydrology. So, ito yung tinatawag natin na Horton's uh, infiltration method. So, for this uh, video, didiscuss natin yung concept, yung equation. So, ano yung meaning na equation niya. And then, uh, didiscuss din tayo ng isang sample problem no, para ma-apply natin yung uh, concept at ma-apply natin yung uh, yung equation kung para makita natin kung paano ma-apply pa paano i-apply yung uh, equation sa isang uh, given sample problem okay so Horton's infiltration concept pag napapansin niyo dito sa graph natin ito yung behavior value ng uh, infiltration curve no? so by the way ang tawag natin dito is yung uh, in Horton tinatawag na Horton infiltration capacity curve so ito yung capacity ng soil mo para mag-absorb ng Uh, precipitation, okay? So, pag napapansin nyo dito, yung curve natin is decreasing. So, ibig sabihin, as, as the duration of precipitation continues, ay uh, continues, pa konti din na pa konti yung uh, naka-absorb na water ng uh, soil natin. Kasi nga, mas, uh, parang papunta na siya dun sa saturation. Ibig sabihin, napupuno yung pores o yung voids ng soil natin. Kaya pa konti na pa konti na rin yung uh, Uh, natatanggap niya na infiltration or yung capacity niya mismo nagdi-decrease nag until such time na uh, ito yung concept niya no, ng Horton na infiltration method until such time na mag-co-constant uh, na yung um, infiltration na uh, uh, capacity. Okay? So, babasahin na natin dito uh, Horton in 1933 pa no? show that when rainfall rate I exceeds the infiltration rate F ibig sabihin mas maraming ulan kaysa dun sa capacity ng uh, or infiltration rate. Ang rate value is uh, parang rainfall intensity. No? So, inch per hour. Ibig sabihin, gano'ng kamaraming ulan yung na-absorb ng soil mo per hour. So, yun yung infiltration rate. So, um, pag mas marami daw yung ulan kaysa infiltration rate mo, ibig sabihin, mag infiltrate yung uh, uh, ulan dun sa soil, but mag -de decrease with time. So, yun yung uh, behavior ng graph. No? Kaya ganito. No? These rates are usually reported in inches per hour. Kakasabi lang natin. For uh, any given soil, limiting curve defines the maximum possible rates of infiltration versus time. And the rate of infiltration depends on the complex soil. And the intensity, soil type, surface condition, and vegetal cover. So, yung mga factors na discuss natin nung previous na video dun sa introduction natin. So, yun pa rin yung mga factors na nakaka-apekto dito. Na yung mga considerations dito. So, again, capacity decreases with time and ultimately reaches a constant rate. So, I think masabi na rin natin kanina, no? Advanced tayo na mag-isip. Anyway, caused by filling of soil uh, pores with water, which reduces uh, capillary action. So, yung capillary action, I think, na-discuss natin to sa hydraulics as fluid mechanics na video natin. No? So, yun yung parang force between yung water molecule mo tsaka yung walls. So, malaki yung force na yun pag hindi siya saturated yung uh, saturated yung pores natin. So, anyway, uh, didiscuss lang natin ulit yung figure. Ito yung uh, graph ng ulan. So, yun tinatawag natin na gross uh, precipitation. Gross kasi yun. Ito yung total precipitation talaga na hindi pa nasasubtrakan ng uh, initial abstraction or canopy interception. Okay. So, ito yun. Yung sinasabi natin ngayon. No? Na initial abstraction or canopy interception. Kasi madalas... Uh, tinatawag siyang initial loss sa storage kasi parang pagbaba pa lang ng ulan yung ibang amount ng precipitation na yun pag masyadong mainit for example or mataas yung temperature may mga amount na ng ulan na nag-evaporate bago pa sila uh, bago pa sila mag-reach sa surface so loss na yun agad kasi nawala na sila nawala na sa system di pa sa nakapunta din sa uh, surface no? Another loss is yung tinatawag natin na canopy interception. I think na-mention ko dito sa lesson 1 pa lang natin, no, nung introduction ng uh, uh, subject. So, yung canopy interception, yun yung mga water na nakukuha ng uh, vegetation. So, yung mga sumasabit dun sa dahon, yung mga nai-intercept ng forest. Kasi, di ba, pag, uh, pag naglalakad ka or nasa ilalim ka ng kagubatan, tapos umulan, hindi masyadong ma nung unang pag-start pa lang ng ulan, hindi mo yan mafe-feel agad, lalo na pag napaka ano, na mga kahoy. No? Kasi yun nga, nai-intercept ng mga trees, ng mga dahon nila yung precipitation. So, hindi siya umaabot diretso dun sa soil. So, initial uh, loss yun, initial abstraction, ang tawag dun. Kasi yun nga, nawawala na sila sa, 
sa system mismo ng uh, watershed, okay? So, yun. Kaya meron tayong initial loss dito sa storage. Tapos, ito yung uh, volume ng runoff. Ibig sabihin, ito yung nagpo-flow dun sa surface natin, land surface, papunta dun sa streams. Tapos, eventually, papunta dun sa ocean. Ito naman yung volume ng infiltration. So, kung makikita nyo dito sa graph na to, parang ito lang, no? Uh, yung precipitation, magsasubtract ka doon ng initial loss, yung mga nag-evaporate, yung mga napunta sa puno, gano'n, no? Uh, meron typical values din yan, no? Ng storage values para sa type of trees. For example, ganitong tree, ganito yung storage na 2mm. So, napupuno din yan, no? So, pag napuno yung storage na yan, uh, pupunta yung mga tubig mo sa trees, papunta na dun sa soil surface mo. So, I think na-discuss natin yan sa lesson 1 pa lang. So, kung gusto nyo ma-review, uh, dun sa lesson 1, uh, pwede dun natin ilagay na lang pala sa description box para mas madaling mahanap na. Anyway, yun. So, sasubtract ka nito, tapos sasubtract mo rin yung volume of infiltration, makukuha mo na yung runoff. So, importante kasi yung runoff, uh, pag, kunwari, baha-baha. No? So, ito yung parang ito na yung tubig na pwedeng bumaha dun sa floodplain natin. No? Yung volume ng runoff. Okay? So, this is uh, generally the description or yung uh, visual description ng uh, Horton's infiltration concept. Okay. So, in terms of equation, ito yung equation ni Horton's uh, infiltration method. F equals Fc plus Fo minus Fc times E to the E uh, negative KT. So, ito yung mga meaning niya. Ito yung infiltration capacity, no? Inch per hour. And then, meron kang initial infiltration capacity, final, tsaka empirical constant. So, ito, papakita natin mamaya na for a specific type of soil, meron na tayong mga typical values no, for FO, FC, and K. So, ang i-compute na lang talaga natin dito is yung F or yung infiltration capacity na naka-inch per hour. So, infiltration capacity, ibig sabihin, sa isang oras, ilang inches ba yung kayang... Uh, i-accommodate ng, ng soil na yan para sa infiltration. Okay? So, notice na yung mga unit natin dito, English units. No? So, kailangan mo lang mag-convert no? kung meron kang naka-SI para ma-apply mo yung uh, ano natin. No? Kasi mostly, typical values natin for... Ah, meron din naman yata typical values for uh, SI. No? So, anyway, check na lang natin mamaya. Okay? So, yan. So, sample problem. Uh, Para ma-apply natin agad yung Horton sa infiltration method, infiltration capacity FO of a watershed is uh, estimated as 1.5. Meron tayong FO, no? Meron din tayong uh, K. This is the constant. Tapos meron tayong FC na 0.2. Horton's equation to find the values of F at T equals 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, and 6 hours. And the second is total volume of infiltration over the 6 hour period. Okay? So, kukunin daw natin yung infiltration capacity at the following time intervals na given, tsaka ano daw yung total volume. So, ilang amount ng rainfall yung na-infiltrate within the 6 hours, okay? So, equation ulit, Horton's equation, we have F equals Fc, etc., etc. So, papalitan lang natin yung mga variables natin dito, no, ng mga given. So, Fo, K, Fc, yun na yun, no? Fo, Fc and K. So, ito na yung equation natin. This is Fo, Fc, uh, Fc. Tapos, uh, simplify lang natin. Magiging ganito yung equation natin. Na 0.2 plus 1.3 because 1.5 minus 0.2 is 1.3. Tapos, ito yan. So, isa na lang talaga yung variable natin dito, yung T. Ibig sabihin, yung infiltration capacity natin, F, is a function of time. So, magbabago lang yung infiltration natin uh, with respect to time. Okay? So, yan. Ito lang naman. Binigay na sa atin yung time. Start tayo sa t equals 10 minutes. Notice na naka-hours yung mga uh, time unit natin. So, ibig sabihin, kailangan natin i-convert yung minutes to hours. So, 10 minutes is equivalent to 1 over 6 hours. Substitute lang natin. So, ito lang talaga yung papalitan natin. No? So, magka-cancel yung hour dito. Hour negative 1 tsaka yung hour. So, wala na unit dito. No? So, para na ng unit ito tsaka ito. Ang lalabas inch per hour. Okay? So, evaluate lang natin ito sa calculator. Tapos, lalabas na value is 1.43 inch per hour. So, ganun din yung gagawin natin sa 
remaining other uh, time intervals. No? For example, sa 30 minutes, which is equal to 0.5 hours, papalitan lang natin dito. No? Ito yung makukuha natin na infiltration capacity sa 1 hour, ito, sa 2 hours, tsaka sa 6 hours. So, ito yung summary natin. 16.5126 uh, ito na no? kung makikita niyo dito as uh, duration continues uh, nagdi-decrease yung uh, infiltration capacity natin no? 1.43 etc etc so ito na yung uh, required ng A ano yung infiltration capacity natin at natin at this uh, particular intervals so pag i-graph natin yan ito magiging graph niya no so ito pwede mong gawan ng graph to actually no kasi ordered pair to eh, x and y Okay, ito yung uh, infiltration capacity sa y saka ito yung x mo, time and then pag mo ng equation yan masusunod niya yung equation natin kanina na, na 0.2 plus 1.3 e to the negative 0.35t so ito na bali yung curve representing that particular equation okay? so yung pangalawang required natin is ano yung total volume so para makuha yung total volume pwede natin i-integrate yung uh, curve na to from this lower limit to this limit. So, ibig sabihin, 0 to 6. So, ito na yung uh, makukuha mo na uh, volume ng infiltration pag i-integrate mo using this curve from 0 to 6k. So, substitute lang natin. So, again, ma magagamit niya na ulit yung integral uh, calculus nun. No? So, 0 0.2, ito na yan, tapos dt. So, ito lang yung variable natin, t. So, ito, time naman to, no? 0 to 6. So, yun yung papalitan natin. Uh, pwede yung i-input lang to agad sa calculator nyo, makukuha niyo yung volume uh, uh, 4.46 inches. Okay? So, ito yung total uh, volume of uh, 6 hour period. So, volume pero naka-inches. So, kung gusto niyo talagang i-convert into inches, multiply niyo lang dun sa area. Okay? Para makukuha niyo yung volume talaga na cubic feet or wala namang cubic inch na mas mara. Medyo maliit yan kung inch yung gagamitin natin. Pero i-multiply nyo sa area yan para makakuha kayo ng cubic na uh, volume in, in, in cubic feet. Okay? So, aside dito, ito kasi mas flexible. No? Kasi uh, kahit anong equation ng F, pwede mo lang i-plug into sa calculator. Pwede mag iba iba kasi yung mga values ng FO and FC natin and K. So, mas flexible to na integral kasi pwede rin magbabago-bago yung uh, time. Meron tayong fix na na equation for accumulated or cumulative infiltration volume. Ito 'yon. Pero basically, galing lang din naman to sa equation natin ng F, ng FO plus uh, FO minus FC, etc. So in-integrate lang 'yon para makuha tayo ng general equation ng cumulative infiltration volume. So ang kagandahan naman nito, ang equation na to, ito yung cumulative, 'di ba doon sa Precipitation analysis natin, meron tayong precipitation at cumulative na precipitation. So, ang cumulative is i-add up, up, i -add up mo lang yung mga uh, values mo as, as uh, the duration continues. So, from 1 hour plus ano yung nasa 2 hours, ano yung nasa 3 hours, i-add up mo lang yung lahat. So, ang kagandahan nito, pwede mong makuha yung cumulative o kung ano na yung na-infiltrate, anong volume na infiltrate at a specific time. So, ito lang papalitan mo. So, pwede natin gamitin ito actually para makuha yung uh, total volume at 6 hours. So, ito lang yung papalitan natin. Ito, no? Tapos ito, binigay naman yan. So, 6 hours, still equivalent to 4.46 inches. So, yun. Ito, pwede mo lang palitan to uh, 10 minutes, for example. So, 1.6. So, makuha mo na yung cumulative na infiltration. Hindi siya rate na inches per hour. Kasi cumulative infiltration volume, eh. so naka-inch. Pwede mo rin kunin yung nasa 2 hours or 1 hour. So, papalitan mo lang ito, makukuha mo na yung uh, infiltration na um, volume. No? So, yun. Tapos, uh, last natin na uh, figure, ito yun. No? Typical values, uh, yun pala. No? Wala pala talagang uh, tayong nakukuha ng mga SI. No? SI na units for these uh, constants. No? So, yun. Kailangan nyo lang mag-convert. Pag meron tayong SI na mga values ng infiltration. So, convert na lang natin sa English muna para magamit natin yung Horton. So, ito yung mga available na typical values. Uh, galing to kay Bidiant Bidiant na, 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 na libro. So, for a Lomi, sand, uh, Sandy, Lomi. So, ito yung mga 
Ano lang, no? So, kung, for example, gusto mong i-apply yung Horton sa isang specific na area, hahanapan mo lang siya ng equivalent na soil type dito, no? Sa given natin na, ano. So, sana meron pang, kung makahanap kayo ng mga other sources na meron din mga typical values na ang F, O, F, C, N, K, uh, mas okay, no? Ito lang kasi yung nakuha ko dun sa BDN, BDN. Ito lang yung mga binigay niya na uh, soil types. So, ito yung source niya, bali, no? So, anyway, yan na yun para sa Horton sa uh, infiltration uh, method. So, again, sana medyo, ano lang, uh, <laughs> na-explain natin na maayos. Tsaka, hindi masyadong magulo. And, yun, thank you ulit sa... Uh, pagsama sa atin dito and uh, huwag kalimutan i-like na gusto nyo yung content natin and yun, see you sa next na uh, video upload natin. Thank you!